എടോ ബാലാമണി ഉണ്ണി വന്നു ആ ഇന്ന് വെളുപ്പിനെത്തി എന്നിട്ട് എവിടെയാള് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തിരക്കുണ്ട് ഭർത്തനൊക്കെ പിന്നെ അവനുള്ളതല്ലേ ആരെങ്കിലും കുട്ടികളും ആണ് കാപ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കട്ടെ ബാലമണി വെറുതെ കളിക്ക് കയറി നിന്നാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കോളൂ അതിന്റെ പടവ് മുഴുവൻ ഇളകി കിടക്കുക ഇനി വേറെ വല്ല ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ വേണ്ട എന്താ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കണേ മനസ്സിലായില്ലേ ആരാ ഒരയൽവാസിയാണ് ഓ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ അല്ല ഉണ്ണിയേട്ടൻ ജാനുവച്ചി പറഞ്ഞു വന്നു കാണാം നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിയണവരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെയോ അതെ അമ്പലപ്പാട്ടെ ശരി പോട്ടെ ഒന്നോർത്ത ബാലാമണി പൊട്ടി തന്നെയാ കടും പൊട്ടി മാനത്തെ അമ്പലിമാമനെ കയ്യിൽ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചു കരഞ്ഞ പൊട്ടക്കുട്ടി മൂന്ന് നേരം ആഹാരം തരുന്ന ഈ വീടിനോട് നന്ദികേട് കാട്ടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇനി ബാലാമണി ആ പഴയ കുട്ടി തന്നെയാവും ഈ വിളക്കിനി മുടങ്ങാണ്ട് തെളിയിച്ചോളാം ഞാൻ വലിയ വലിയ കള്ള തിരിമാലികളുടെ മൂത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ കഴിയണ എന്റെ ഭഗവാനെ ഈ സാധു പെണ്ണിനോട് പുറക്കണട്ടോ നിനക്ക് എന്നോട് പറയായിരുന്നു മനു നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത വിവാഹത്തിന് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ലായിരുന്നു നിന്റെ മനസ്സിൽ ബാലാമണി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഏതൊരമ്മയും പോലെ ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് എന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോ ഞാൻ സമ്മതം പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഒരുപാട് വൈകിയില്ലേ മോനെ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അമ്മേ ഒരു ഷർട്ട് പോലും എന്റെ ടൈസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം അമ്മയായിരുന്നു അതെല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മനസ്സായി പോയി ഐം സോറി എന്റേതായിരുന്നു തെറ്റ് നീ വളർന്ന് വലിയ കുട്ടിയായി ഞാനത് ഓർക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ മോനെ ഈ കാര്യത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് തെറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് നിനക്ക് പിന്നീട് തോന്നും മറക്കാൻ പലതും ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷെ എന്റെ മോ മറക്കണം ഇനി ഈ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ നിന്റെ അമ്മ തോറ്റു പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല നിന്റെ ഭാവി വലിയ ഉയരത്തിലെത്തേണ്ട നിന്റെ ജീവിതം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ മോൻ ഇനി അത് ഓർക്കരുത് ഇനി ആരും അറിയും വേണ്ട നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിസ്സഹായരാണ് കുട്ടി വിധിയെ മാറ്റം നമുക്കാവില്ല അമ്മ 
ഒരുമയോട് ദേഷ്യം തോന്നില്ലേ മോന് എല്ലാം നല്ലതിനാവും എനിക്കറിയാം കുട്ടി നിന്റെ മനസ്സ് ആ വേദന എന്താവുന്ന പക്ഷേ മറക്കാൻ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു നിന്നോടും മറന്നു ഞാനായിട്ട് ആരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ല മനസ്സിലെ തോന്നിയ പൊട്ടത്തരത്തിന്റെ പേരില് ബാലാമണി ആരെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്റെ മോന് നിന്നെ ഇഷ്ടായിച്ച ഞാൻ എങ്ങനെ അവനെ കുറ്റം പറയാ അപ്പടി അഴുക്കും വിയർപ്പോ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷമിക്കട്ടെ എന്നോട് ഓ നടു ഒടിഞ്ഞു എന്റെ ജീവൻ എടുക്കും എല്ലാരും കൂടെ കൊറ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ടെ കൃഷ്ണൻ നായരെ ഒരെണ്ണം അടുക്കളയിൽ കാലൂത്തില്ല തിന്നാ സമയമാകുമ്പോ പറന്ന് വീണ കാണാം പിന്നെ മൂന്ന് സീനിയേഴ്സ് ഉള്ളത് ടേപ്പ് റെക്കോർഡും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടപ്പാ ആരുടെ വായിൽ നിന്ന് എന്താ വീണെന്ന് വെച്ചാ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ബാലാമണിയെ ആ ഇതിനകത്തുണ്ടോ അല്ല പഴം പുഴിഞ്ഞത് കോലില് കൊറത്താലും മൂന്നാളും കൂടി ഇതിന്റെ മേലെയാ ഇനി ഞാൻ എവിടെയൊന്നും നടിയാക്കിയ നീ നിലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പായ വിരിച്ച് കിടക്കടി ഞങ്ങള് മൂന്ന് തള്ളാറില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കണ്ടേ ഒരൊറ്റ മുറിയിലും ചന്തി വെക്കാനും കൂടി സ്ഥലമില്ല കിടക്ക് കിടക്ക് കാലത്ത് വർക്കുള്ളതല്ലേ എന്നാ ഉറങ്ങാം നമുക്ക് രണ്ടാക്കും നിർമ്മാലത്തിന് മുമ്പ് ഉണരണ്ട അല്ലേ അമ്മയെ കരയിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോവും എനിക്ക് വയ്യ ഇത് പാടില്ല ആ അമ്മയുടെ കണ്ണീരിനേക്കാ മഹത്വമൊന്നുമില്ല ഈ പെണ്ണിന് പലവണിയെ രാവിലെ പൈ നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് പാല് വാങ്ങി വരണം മറക്കണ്ട കവറ് പാല് പിടിക്കാത്ത ചിലർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ ബാലാമണിയുടെയും മനുവിൻ്റെയും കൂടെയാ അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കണ പോലൊന്നുമല്ല ദൈവം തീരുമാനിക്കും ആര് തമ്മിൽ ചേരണമെന്ന് പക്ഷെ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണം താൻ എന്താ ഈ വളഞ്ഞു കൊണ്ടുവരണേ പറയടോ തങ്കം വിചാരിച്ചതുപോലെ നാളെ മനുവിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കും വധു നമ്മുടെ ബാലാമണി പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരുടെ കണ്ണിലും കരട ഞാൻ നീ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യേ എഗ്രി ചെയ്യാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ഹോപ്പില്ല കേട്ടാ കേട്ടവരെല്ലാം വാളെടുക്കാം ആ ശ്രീധരേട്ടനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുമില്ല തങ്കം പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടുപേർക്ക് അവരാഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ ഒരു ജീവിതം കിട്ടാനല്ലേ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയ എന്തൊക്കെയാണോ ഈ പറയണത് കല്യാണം നടത്താൻ കണ്ട വഴിയാപ്പത് വേലക്കാരി കുട്ടിയാണ് ഒടുക്കം കണ്ടത് തീരബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണോ തങ്കത്തിന് എന്താ ഉണ്ണിയോപ്പനൊന്നും പറയാനില്ലേ കുട്ടിയോളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാ ആദ്യേ പറയായിരുന്നു കുട്ടിയോളോ ഹായ് അടിച്ചു കളിക്ക് നിൽക്കണ പെണ്ണിനെ വലിയ വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടിയോള് കൈയും കണ്ണും ഒക്കെ കാണിക്കും അത് പതിവാ അതറിഞ്ഞ ആ ജാതി പെൺകുട്ടികളെ നാലാളറിയും മുമ്പ് ഇറക്കി വിടുക അതാ ബോധമുള്ള ഒരു ചെയ്യാ ഇതിപ്പോ തങ്ക നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണു എന്നിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുക എന്തിന് നീ എന്നാ ഞങ്ങളെ കുറെ പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തി നാടാൻ കളിക്ക ഒന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയി നാണക്കേട് മാറിയിട്ടില്ല ഓരോരുത്തരെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ പുതിയ പ്രപ്പോസൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കണു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശാപം എന്റെ മോൻ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് കരുതിയ പറയണ അവൻ അവളെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടാ നീ എന്റെ മോളുടെ കാര്യം വന്നപ്പോ മിണ്ടാണ്ട് നിന്നെ 
ആ ജാതകങ്ങൾ ഒത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായേനെ ഇവൻ പോകൂലേ മേഡ് സെർവന്റിനും തേടി എല്ലാരും കൂടെ അവളെ ഇങ്ങനെ കോർണർ ചെയ്യണ്ട നാളേക്ക് നിശ്ചയിച്ച് വിവാഹം നടക്കാൻ അവളൊരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ എന്താ ദാസ എന്ത് സജഷന്റെ കാര്യ നീ പറയണേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങി എന്നുള്ള മാനക്കേടല്ലേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടു ദിവസം പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും അങ്ങനെ നിർത്തും പക്ഷേ പണിക്ക് നിൽക്കണ പെണ്ണിന്റെ അമ്പലപ്പാട്ട ചെക്കം കെട്ടിന്നായാലോ ആ പോക്കടക്കേട് മാറില്ല കാലാകാലം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്ക ആ പെണ്ണിനെ തങ്കത്തിന് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതെ അതങ്ങനെ ചെയ്യാ ആദ്യം എന്നിട്ട് നീ മനുവിന്റെ യാത്രയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്ക് അവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ ശ്രീധര ഓ കേശവനെ വിളിച്ച് രാവിലെ തന്നെ ആ പെണ്ണെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പറയാം മതി ഇനി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ച വേണ്ട എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കുക ഇതെന്താ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂത്ത് കാണാൻ നിൽക്കുക പോവാ എന്താ വരുന്നില്ലേ വരും തങ്കത്തിന് ഒന്നുകൂടെ തറപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറയായിരുന്നു നീ കണ്ടില്ലേ എല്ലാരും കൂടെ അവളെ ഇട്ട് കൊത്തിപ്പറിക്കുന്നത് കാരണവന്മാരും അതിന്റെ കൂടെ വിശുവേട്ടനും ദാമുവേട്ടനും എല്ലാം കണക്കാ ഒന്നിനോട്ട് പറഞ്ഞാലും തലേ കയറില്ല തങ്കച്ചേച്ചി മനുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കും അവൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവാ പാവം ഞാനിറങ്ങട്ടെ ഇതെന്താ ആരും മിണ്ടാത്തെ തല്ലും പിടി ഒഴിഞ്ഞ നേരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായിരുന്നു മോളെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോള് മറക്കണം ഞാനും പോവ മോളെ മതി ഇവിടുത്തെ പൊറുതി നിന്റെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിട്ട് ആരും ഇവിടെ പെരുമ പറയണ്ട ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ചുന്തരി മണിയായി ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കണം ഈ സ്നേഹം മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്നാ ഇറങ്ങ കുട്ടി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കറുത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞു അമ്പലപ്പാട്ടുകാരുടെ പഴങ്കഥകളൊക്കെ എനിക്ക് നിശ്ചയമുള്ള പോലെ ആർക്കും അറിയില്ല നമുക്ക് പോവാ തന്നെ അമ്മമ്മ വിളിക്കണം പോയി കണ്ടിട്ട് വാ ചെല്ലേ ഇതാണ് ബാലാമണി പഠിപ്പും പത്രാസും പണവും ഒന്നുമില്ല ജന്മം കൊടുത്തവര് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ അനാഥ പെണ്ണ ഇവിടെ വാ ഇവൻ ഇവളെ ഇഷ്ട ഇവൾക്ക് ഇവനെ അതൊരു തെറ്റായിട്ട് നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ കണ്ണില് ഇവർ രണ്ടും തെറ്റുകാരല്ല ഈ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വിട്ട ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോണത് എന്തായാലും എനിക്ക് കാര്യമല്ല ഇതെന്താ തീരുമാന ആർക്കെങ്കിലും എതിര് പറയാനുണ്ടോ വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം ഞാൻ ഇത് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ മാത്രം കൂടെ ഉണ്ടായാ മതി ഞാൻ ഇത് നടത്തും എല്ലാവരും വഴി മാറി കൊടുക്ക ഒന്നങ്ങോട്ട് മാറാ മാറാ ഇനി എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ജന്മം കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും എന്റെ മോളാവള് അമ്പലപ്പാട്ടുകാർക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഒരു ദയ കാട്ടിന്ന് നാളെ ആരും പറയാൻ നിൽക്കണ്
ഇനി യോഗ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്പലപ്പാട്ട കുട്ടി എന്റെ മോളുടെ മുമ്പിൽ ചെറുതാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കൂ എന്താ കേശവ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു അതവിടെ നിക്കട്ടെ അത് നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇതിനിടയിൽ ആരും ഉടക്കു വർത്താനം പറയാൻ മുന്നോട്ട് വരരുത് ഇന്നത്തോടെ നിർത്തി ഇനി കല്യാണം നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ശശിക്ക് മറ്റു കാര്യമുള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിർക്കാൻ എന്താ എല്ലാവരും മേച്ചു നിക്കണേ മുഹൂർത്തം പത്തേ മുപ്പതിന് കല്യാണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് വേഗം എന്തിനാ നോക്കിക്കണേ പോവാം താലികെട്ടിന് മുമ്പ് തിരക്കും ബഹളം കാരണം തൊഴിൽ നടന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ പാവം അവൾക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും സാരല്ലേ മോളെ രണ്ടുപേരും പോയി പുറത്തുനിന്ന് തൊഴുതാ മതി 